کچھ دن پہلے جو ہے ایک شارٹ ویڈیو ڈالی تھی گھوڑے کے گوشت کھانے کی جب میں قازقستان کے سفر پر تھا بہت سے دوستوں نے انہوں نے کومنٹس کا اظہار کیا اور مجھے ای میلز بھیجی کہ زبیر بھائی یہ تو حرام ہے جتنی انہوں نے آگے جا کے گالیاں دی ہیں آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کے مذہب میں حلال تھا یا حرام تھا حلال حرام کا جو مین اصول ہے وہ قرآن شریف میں کیا بتایا گیا ہے چار چیزیں جو ہے اللہ پاک نے بیان کی ہیں جو آپ لوگوں پر حرام کی گئیں نختلف و یب قلوید کہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا احترام جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حضب الریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم ہے اگر آپ بیزی ہیں تو اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ اپنے کام سے فارق ہو کہ پھر اس کو آرام سے بیٹھ کے دیکھئے گا کیونکہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی غور سے دیکھنے کے لیے کچھ دن پہلے جو ہے ایک شورٹ ویڈیو ڈالی تھی گھوڑے کے گوشت کھانے کی جب میں قازقستان کے سفر پر تھا تو اس پر جو ہے ہمارے بہت سے دوستوں نے جو ہمارے ویورز ہیں اور جو نیو ویورز بھی آئے ہیں انہوں نے کومنٹس کا اظہار کیا اور مجھے ای میلز بھیجی مجھے اسٹاگرام پر میسیجز بھیجے کہ زبیر بھائی یہ تو حرام ہے اور بعض نے جو ہے اس کی تعیید کی یہ تو حلال ہے اور بعض نے جو ہے کریس سے باہر نکل کر جو ہے باؤسر اور چھکے وغیرہ مارے کہ بھئی آپ جو ہے یہودی ہیں آپ کیا کیا ہیں بہت سی گالیاں بھی دیں اللہ ان کو ہدایت دے جتنی انہوں نے آگے جا کے گالیاں دی ہیں آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کے مذہب میں حلال تھا یا حرام تھا بہرحال کچھ لوگوں کے جو ہے جذبات بھی اس حوالے سے متاثر ہوئے ہیں یا تو کم علمی کی وجہ سے یا جو ہے پھر ان کی جو سوچ ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں لیکن میرا ایک قائدہ ہے کہ بھئی نختلف و یب قلوید کہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا احترام جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ قرآن شریف میں گھوڑے کا کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے اور کس پس منظر میں ذکر آیا ہے تو آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے حوالے سے قرآن شریف میں گھوڑے کا ذکر پانچ دفعہ آیا ہے مثال کے طور پر سوت آلی عمران اللہ جل فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذہب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرف ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ سورة آل عمران میں ذکر ہے کہ لوگوں کے لیے محبوب کر دی گئی ہیں کیا چیز؟ الشہوات من النساء والبنین کہ عورتیں شہوات کے لیے عورتیں اور ان کے جو اولاد ہے والبنین والقناطیر المقنطرة من الذہب والفضة اور یہ جو ہیرے مجوہرات ہیں یہ چیز اور کیا والخیل المسومہ جو گھوڑے ہیں وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے یا جو جنگ کے لیے اتیار ہیں وہ اس قسم کے آلہ قسم کے جو گھوڑے ہیں یہ لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ پسند ہے والانعام والحرس اور جانور اور ساتھ میں جو ہے کھیتی باری اسی طرح جو ہے اللہ عز و جل نے دوسری دفعہ گھوڑے کا ذکر کیا سورت النحل میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون کہ اللہ عز و جل نے پیدا کیا گھوڑے کو خچر کو اور گدھے کو کس چیز کے لیے لترکبوها تاکہ اس کے آپ لوگ سواری کرو وزینہ کے لوگ جو ہے اس کو خوبصورتی کے لیے بھی اپنے پاس رکھتے ہیں خوبصورت شکل کا کوئی جانور ہو تو اس زمانے میں اس چیز کو بھی استعمال کیا جاتا تھا جو کہ آج بھی کیا جاتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ کہ آپ لوگ جو ہے تیاری کرو کس چیز کے ساتھ اپنے گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے مطلب آرمی یا بندوں کے ساتھ یہ جو ہے جہاد کے حوالے سے آیات تھی اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ زفر وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وہی ہے کہ آپ لوگ جہاد کے لئے تیاری کرو کس چیز سے گھوڑوں کے ساتھ اور مقصد ہے کہ قوت کے ساتھ وَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّقُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ سارے جو ذکر ہے یہ تین دفعہ جو ہے گھوڑے کا ذکر وہ جہاد کے پس منظر میں ہے اور ایک دفعہ جو ہے اس کے اوپر سواری کرنے کے پس منظر میں ہے اب ایک لفظ جو ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے لفظ الانعام 
انعام کا مطلب ہے چوپائے یا جو جانور جسے ہم کھاتے بھی ہیں جن کی ہم سواری بھی کرتے ہیں یا جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں جانور ٹھیک ہے تو اس کا اس کو انعام بولتے ہیں یا الانعام بولیں یا انعام بولیں دونوں اس اوکے تو قرآن شریف میں ان کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے جانور کا ذکر آیا ہے بہت دفعہ جو ہے ان کو کفار سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون کہ ان لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے اور سوچ نہیں سکتے عقل ہے سوچ نہیں سکتے کان ہے لیکن سن نہیں سکتے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ٹھیک ہے ایک تو اس اس سینس میں جانوروں کا ذکر آیا ہے الانعام کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والانعام خلقها لکم فیها دفع ومنافع ومنها تأکلون اللہ پاک نے جانور پیدا کیے کس چیز کے لیے تاکہ تم لوگ ان سے حرارت حاصل کر سکو کس چیز سے ان کی جو سوک ومن نصوافها وعوبارها وعشعارها اثاثا ومتاعا للاحین ان کے بالوں سے اور ان کے چبڑوں سے جو ہے آپ لوگ جیسے حرارت سردی میں پہنتے ہیں ایسے چیزیں اور ساتھ میں کیا کیا ومنها تأکلون اور ان میں سے تم لوگ کھاتے بھی ہو پھر آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور آپ لوگوں کے لئے ان میں خوبصورتی ہے کس وقت حِينَ تُرِيحُونَ صبح جب آپ ان کو ریوڑوں کے شکل میں نکالتے ہیں وَحِينَ تَسْرَحُونَ جب ان کو واپس لے کے آتے ہیں تو غروب شمس کے ساتھ جو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے حیوان کو دیکھنے کا تو جو مالک ہوتا ہے اس کو بہت پسند آتا ہے اسی طرح جو ہے آگے فرمائے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ اور آپ لوگ ان کے اوپر سمان لات کے دور دراز سفر کرتے ہو جہاں پر آپ بہت مشکل سے پہنچ پاتے ہو پھر آگے جو ہے اللہ پاک نے گھوڑے کا اور خچر کا اور گدھے کا ذکر جو ہے وہ علیدہ کیا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَتَهُمْ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ گھوڑا اور خچر اور گدھا تاکہ آپ ان کے اوپر سواری کرو اور زینت مطلب خوبصورتی کے لیے آپ لوگ جو ہے اس کو رکھتے ہو تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ عزیزل بہت سے چیزیں پیدا کرتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو خیل ہے جو کہ گھوڑا ہے اور باقی انعام جو ہیں ان کا ذکر قرآن شریف میں دو جگہ پہ جو ہے الہدہ طور پر ہوا ہے مثال کے طور پر پہلے جو ہے ذکر ہوا ہے جانوروں کا پھر بعد میں ذکر ہوا ہے گھوڑے کا اور سورة آل عمران میں پہلے ذکر ہوا ہے گھوڑے کا پھر کہا گیا ہے کہ باقی جانور اس کی پس منظر کیا ہے وہ بھی آپ کو میں ابھی انشاءاللہ بتانے لگا ہوں اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہ حلال حرام کا جو مین اصول ہے وہ قرآن شریف میں کیا بتایا گیا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام کہ آپ لوگوں کے لئے جانور حلال کیا گئے ہیں ٹھیک ہے اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مَا سِوَائِ وہ جو آپ کو بتائے جائیں کہ یہ حرام ہے غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُم یا اس حالت میں آپ ان کا شکار کرو جب آپ احرام پہن کے مکہ جا رہے ہو عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے تو اس حالت میں وہ جانور جو حلال بھی ہیں احرام کی حالت میں آپ ان کا شکار کرو گے تو وہ حرام ہوں گے ٹھیک ہے میں نے حج کے سفر میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیل بتائی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حرم کا شکار کیا گیا تھا وادی ابوا میں تو آپ نے اس کے کھانے سے منع کیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی شکار کیا گیا تھا حج کی اور احرام کی حالت میں حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بے چار چیزیں جو اللہ پاک نے بیان کی ہیں جو آپ لوگوں پر حرام کی گئے ہیں کون کون سے چیزیں ایک جو ہے مردہ کوئی جانور مردہ پڑا تھا آپ اس کو جو ہے اٹھا کے نہیں کھا سکتے ودم المیتت ودم جو کہ جیسے آپ نے فرمایا والمخنوقت والمتردیت والنطیح یعنی جو جانور جس کو آپ گلا گھونٹ کے یا مقصد ہے کہ وہ سانس گھٹنے سے جو ہے مر جاتا ہے یا اس کو آپ سانس گھوٹ کے اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کا آپ گوشت بھی نہیں کھا سکتے اسی طرح فرمایا ولحم الخنزیر 
خنزیر کا گوشت بھی آپ لوگوں پر حرام کیا گیا پھر آگے فرمایا وما اہل غیر اللہ بھی کہ جو چیز بغیر اللہ کے نام پہ ذبح کی گئی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اوپر حرام ہیں تو صورت نحل جو ہے اب یہ نوٹ کر لیں آپ یہ اتری تھی مکت المکرمہ میں اور اس میں جب اللہ عزوجل نے ذکر کیا کہ ول انعام خلقہ کہ جب اللہ پاک کہتے ہیں میں نے جانور پیدا کیے لکھو ان میں سے آپ جو ہے کچھ کھاتے ہو پھر آگے فرمایا کہ ان پر آپ سفر کرتے ہو پھر آگے فرمایا گھوڑا اور گدھا اور خچر جو ہے ان کو علیحدہ سے انہی آیات کے تسلسل میں آگے فرمایا کہ آپ ان کی سواری کرتے ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو میں نے سنا ہے یہ میری تحقیق نہیں ہے اس بات کی جو میں ابھی کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک گھوڑا حرام ہے تو وہ جو مین ان کی دلیل ہے بقول جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اللہ عزل نے گھوڑے کو گدھے کے ساتھ یہاں پہ بتایا ہے اور بعد میں اللہ اللہ کے نبی نے جو ہے گدھے کا گوشت حرام کیا تھا وہ بھی میں بتانے لگا ہوں کب حرام کیا تھا اور کیوں حرام ہوا تھا اب صورت النحل جو ہے اتری تھی مکت المکرمہ میں مقصد ہے کہ ہجرت سے بھی پہلے گدھا حرام ہوا تھا کب غزوہ خیبر میں سات ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو وہاں پہ بہت زیادہ گدھے مال غنیمت میں ملے تو صحابہ نے جو ہے گدھوں کا گوشت پکایا جب آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس طرح جو ہے گدھوں کا گوشت لوگ پکا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان نہ رس کہ یہ جو ہے ناپاک ہے آپ اپنے برتن بھی توڑ دو تو کچھ صحابہ نے فوراً جو ہے اپنی ہانڈی اڈیل کے اپنے برتن جو ہے وہ توڑ دیے تو پھر کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ان کو دھو لیں آپ نے کہا کہ دھو لو تو اسی وقت ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولحم الخیل اور گھوڑے کا گوشت آپ نے فرمایا کہ لا بس کہ آپ جو ہے اس کو کھا سکتے ہو حضرت اسماء بن تبی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے گھوڑے کا گوشت نہر کیا نہر بولتے ہیں ایک ہوتی ہے زبا جس کو ہم گائے اور بکری اور یہ جو لیمپ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں لٹا کے گردن کاٹتے ہیں لیکن اونٹ کو کیا کرتے ہیں نیچے سے جو ہے ایسے چھری مارتے ہیں اس کو بولتے ہیں نہر تو یہ حلال کے حوالے سے یہ دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھوڑا حرام ہے ان کی دلیل وہی ہے کہ اللہ عزیز نے گھوڑے کا ذکر گدھے کے ساتھ وہاں پہ کیا حرام صرف اسی وجہ سے احتیاطاً کچھ علماء کے نزدیک کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس کا ذکر اس کے ساتھ کس کے ساتھ آیا تھا خچر اور گدھے کے ساتھ اور کیونکہ خچر اور گدھے حرام قرار دیے گئے تھے بمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے گھوڑے کا شک شک گھوڑے کا شمار بھی انہی میں کیا گیا ہے لیکن یہ آیات مکہ میں اتری تھی بعد میں مدینہ میں گوشت کھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور اس وقت یہ جو سینٹرل ایشیا ہے ترکیہ ہے جورجیا ہے کاسقستان ہے ازبکستان ہے تاجکستان ہے عزربی جان ہے وہاں پہ گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ سارے جو ہے عقیدہ حنفی کے اوپر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے تو انہوں نے اس کو مکروح قرار دیا اور ساتھ میں یہ آیت بھی پڑھی کہ ولخیل اول بغال اول حمیر علی ترکبو ہا وزینہ کہ گھوڑا اور خچر اور گدھے اس کی آپ لوگ تاکہ سواری کریں صورت النحل میں جو ذکر ہے تو انہوں نے اس کو مقروح اس لیے قرار دیا کہ اللہ عز و جل نے کیونکہ وہ مفسر القرآن بھی تھے اس طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے انہوں نے اس کو مقروح قرار دیا کہ وہ انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے گھوڑے کا کیونکہ ذکر جو ہے قرآن شریف میں اس حوالے سے کیا تو میں صرف اسی حوالے سے ہی ان کو استعمال کروں گا لیکن کیا وہ باقیوں کے لیے بھی حرام تھا یا باقیوں کے لیے بھی منع کیا یعنی ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دب جسے ایک جانور ہے نجد میں ہوتا ہے جس کو ہم آئی تھنک شاید گوہ کہتے ہیں وہ جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندید ناپسندیدی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ یہ کھانا جو ہے مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس کو نہیں کھانا چاہتا اور نہ ہی یہ میری قوم کا کھانا ہے تو آپ لوگ جو ہے اسے بالکل کھاؤ کوئی حرج نہیں ہے تو صحابہ نے اس کو کھایا اور آج کل بھی یہ چیز یہاں پہ کھائی جاتی ہے لیکن آج کل اس کے شکار پر جو ہے پابندی ہے سعودی عرب میں تو اسی طرح جو ہے گھوڑے کا جو گوشت ہے اس کے حوالے سے کوئی دلیل اس طرح نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ عز و جل نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام ہے ان نہ رس اور اسی طرح خنزیر کے گوشت کے حوالے سے فرمایا تو گھوڑا جو ہے وہ بھی ایک عمومی اس میں شامل ہے جو النعام ہیں جو جانور ہیں جو چوپائے ہیں اس میں شامل ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خون خوار جانور ہے نا وہ آپ لوگوں کے اوپر حرام ہے جو
کہ ان نہ رجس ناپاک جانور ہے مثال کے طور پر اس کا جو لحم الخنزیر فن نہ رجس ان فسقن غیر اللہ بھی فمن اتر غیر باغ ولا عادن فن رب کا غفور الرحیم یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ زبیر بھائی آپ تب کھا سکتے ہیں جب آپ کے گھوڑا آپ تب کھا سکتے ہیں جب آپ کے اوپر کوئی مجبوری ہو ایسا گھوڑے کے حوالے سے بالکل نہیں ہے یہ صرف ان چیزوں کے حوالے سے جو اللہ عزیز نے خود حرام قرار دی ہیں قرآن شریف میں کہ وہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر مجبوری ہے جس میں خنزیر کا گوشت بھی ہے یا جو مردہ جانور ہے اس کا بھی گوشت ہے یا یو نبی یو لیما تو ہر رما احل اللہ جب اللہ کے نبی نے خود کے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تو پوری صورت تحریم اتری تھی کہ یا اے اللہ کے نبی آپ کیوں جو ہے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کرتے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کی ہیں تو آپ اس کو جو ہے ایک فردی معاملات کے طور پر لے سکتے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے کلی طور پر سب کے لیے حرام ہے دیٹس ناٹ ناٹ کریکٹ تو اسی لیے گھوڑے اور گدھے کا جو ہے کوئی اس حوالے سے ملاپ نہیں ہے اگر وہ حرام ہوتا تو اللہ کے نبی غزوہ خیبر کے بعد بالکل اس کی اجازت نہ دیتے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مدینہ میں جو ہے گھوڑے کا گوشت کھایا گیا ہے اور ہم نے اس کو مطلب نہر کیا ہے اور اسی طرح جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ صورت نحل جو ہے وہ مکہ میں اتری تھی تو ان دونوں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے جہاں پہ مکہ میں جب اتری تھی وہاں پہ بھی حرمت نہیں ہے وہاں پہ صرف اللہ عزجل نے اس کو ایز اے سواری کے لیے ظاہر کیا ہے لیکن کیا ہم اونٹ کی سواری نہیں کرتے اونٹ کی بھی سواری کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر اونٹ سواری کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے صرف کھانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے جو کھانے والے جانور بھی اللہ پاک نے بیان کیے ہیں جس میں بکر آتا ہے انڈیا پاکستان میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا آج کل بھی شاید ہوتا ہو گاؤں میں جو سور ہوتا ہے جو گائے کا جو نر ہوتا ہے جس کو ہم بیل بولتے ہیں اس کے اوپر سامان لاتے ہیں اس سے جو ہے کھیت وغیرہ وہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو صرف کیا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو دوسرے کام نہیں لیتے تو اسی طرح جو ہے گھوڑے سے اللہ عزیل مین اس کا جو کام ہے ظاہر بات ہے وہ سواری کا ہے لیکن آپ اس سے اور کام بھی لے سکتے ہیں آپ کھانا بھی اس کا دودھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا اور نہ ہی میں ایسے جو شرعی مسائل ان کے اوپر جواب دیتا ہوں تو یہ ایک میں نے تھوڑا سا جو ہے قرآن شریف میں جو گھوڑے کے ذکر ہے اور جو جانوروں کا ذکر ہے وہ کیا ہے آپ سب کے ساتھ اور ساتھ میں جو علماء کے اقوال ہیں اور جو حدیث شریف میں ذکر آیا وہ بھی کیا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں یہ میں شرعی طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ ایز اے انسان یا ایز اے زبیر ریاض آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن اختلاف کریں اس کے باوجود احترام برقرار رہے جو کہ ہم سب کے لیے اچھا ہے تو ہمارا شعار ہونا چاہیے نختلف ولاکن یب قل ود کہ ہم اختلاف کریں گے لیکن ہماری پیار اور محبت اور احترام جو ہے وہ باقی رہے گا تو دونوں امر میں ان اللہ اس میں بہت وسیع ہے تو اتنا اس کو جو ہے کفر اور ایمان کا جو ہے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے جیسا کہ ہماری عادت ہے افسوس کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اور مزید کنٹینٹ بناؤں قرآن شریف کے حوالے سے تو ضرور مجھے اپنا فیڈ بیک آپ لوگوں نے دینا ہے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے